in the previous topic we talked about the importance of the repatriation process uh, so in this topic we are going to discuss what the repatriation process should ideally look like what kind of activities and processes should take place in the repatriation process so as i said that the repatriation process is something which is which is an inherent part of the um, expatriation process so that means that uh, the organization must start thinking about the repatriation process even before the expatriation process starts even before the person is sent on the international uh, assignment the organization must think how this person is going to be repatriated back to the home country and what are the benefits that uh, that the organization can gain from the process of expatriation of this person so hum isko kya sikhana chahte hain jo ke ye wapas lekar aaye jo ke hamari organization ke liye beneficial sabit ho so the learning objectives must be set before the learning outcomes are achieved so uh, the ideal process of an activities of ex, uh, the repatriation process look something like this so in this repatriation process you can see that there are three steps and the first step is that of pre departure this is something that i've just said that the repatriation process must be thought of even before the person is sent on the international assignment then secondly the second step is that of during assignment and the third step is upon the return jabke employee jo hai wo wapas aa jata hai so it would be very interesting to think ke jaane se pehle hum wapas aane ki kya baat kar sakte hain so usme ye hai ke aap ye dekh sakte hain ke pre departure mein sabse pehle to ye ke ek jo hai sponsor organization ka assign kar diya jata hai jo ke aapke sath liaison rakhega jo ke aapke sath communication rakhega jo aapko aapke home country ke bare mein इन पेरेंट कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन और उसके बारे में आपसे डिस्कशन करता रहेगा देन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स आर एस्टेब्लिश कि आप उससे किस तरह से बात करेंगे कितनी दफ़ा बात करेंगे कितनी दफ़ा मीटिंग होगी कितनी दफ़ा डिस्कशन होगी वगैरह वगैरह तीसरी चीज़ जो है वो ये कि वेब एंड मीडिया कॉन्टेक्सट फॉर दी कॉन्टेक्सट तो उसके अंदर आपके कौन से लोग जो हैं वो आप इनके साथ इन कॉन्टैक्ट रहेंगे और फिर ये कि प्री डिपार्चर ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन अबाउट द कल्चरल शॉक्स विच मे बी अबाउट गोइंग आउट ऑफ द कंट्री एंड आल्सो कमिंग बैक टू द कंट्री एज यू कैन सी दैट इन दिस इलस्ट्रेशन इन द प्री डिपार्चर स्टेप द फोकस इज मोस्टली ऑन द होस्ट कंट्री बट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द होम कंट्री इज ऑल्सो देयर एंड देयर फोर द रीपेट्रिएशन प्रोसेस इज टेकन इन टू अकाउंट इवन एट द फर्स्ट स्टेप so after the departure you can see that employee is going to receive the culture shock out and ye humne cultural shock ke bare mein jo model tha humne previous topics mein discuss kiya tha you can refer to that what happens in that so abhi hum baat kar rahe hain repatriation process ki so second step ke andar during the assignment aap repatriation process ke bare mein kis tarah se kya activities kar sakte hain sabse pehle to ye ke you provide during the assignment jab के जो एक्सपेट्रिएट है वो किसी और मुल्क में जाके काम कर रहा है आप उसको होम लीव प्रोवाइड करें होम लीव ये है कि आप उसको और उसकी फैमिली को कुछ अरसे के लिए साल में दो हफ्ते के लिए कुछ टाइम के लिए वापस होम कंट्री आने के आप उसको ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंडिचर और उसको छुट्टी और ये सब चीज़ें आप उसको प्रोवाइड करें ताकि वो घर वापस आए होम कंट्री में वापस आए और अपने रिलेटिव से मुलाकात करे अपने कॉलीग से मुलाकात करे ताकि ही रिमेन्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ द होम कंट्री then second thing what you can do is to ensure work related information exchanges ke aapke home country mein kya ho raha hai head office mein kya ho raha hai head quarters mein kya ho raha hai strategic plans kya ban rahe hain wo aap usko bataye phir ongoing communication with the sponsor jo ki humne first step mein sponsor assign kiya tha uske sath ek ongoing communication chalti rahe aur fourthly systematic pre return orientation वो आप वापस आने से पहले उसको एक प्री रिटर्न ओरिएंटेशन जो है 
वो रिकॉर्डिंग वेरियस डिफरेंट आस्पेक्ट्स कि आपने वापस आके कहाँ पे आपने असाइन होना है आपको क्या पोजीशन दी जाएगी आपके करियर डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाएगा ये सब चीज़ें ये आइडियली होनी चाहिए ज़रूरी नहीं है कि होती हों लेकिन ये कि ये आइडियली रिपेट्रिएशन प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए ड्यूरिंग द असाइनमेंट ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए फिर जब असाइनमेंट ख़त्म हो गई और जो एम्प्लॉई है वो वापस आ गया तो आप ये देख रहे हैं कि उसके अंदर उसको कल्चर शॉक बैक लगेगा रिवर्स कल्चर शॉक लगेगा उसको मैनेज करने के लिए आपको अपॉन द रिटर्न यू हैव टू गिव हिम अ न्यू असाइनमेंट विच इज चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग देन सेकेंडली यू नीड टू एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशनल रिकनेक्शन जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप उसकी एक होम कमिंग पार्टी कर सकते हैं आप उसको जो है वो जो कि फोर्थ पॉइंट पे ऑलरेडी लिखा भी हुआ है कि रिचुअल्स और सेरेमनीज टू शेयर द एक्सपीरियंस ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए आप कर सकते हैं सो so, आप उसका ऑर्गेनाइजेशनल कनेक्शन रिकनेक्शन वैसे भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं आप उसको ऐसे टास्क साइन कर सकते हैं जिसमें वो अपने प्रीवियस कॉलीग्स के साथ प्रीवियस वर्कर्स के साथ पीयर्स के साथ मैंटर्स के साथ कोचिस के साथ वो कनेक्ट कर सके और उनके साथ वो मिल काम कर सके ताकि वो सिक्योर फील करें फिर असिस्टेंस विद नॉन वर्क फैक्टर्स फॉर एग्जांपल अगर उसके बच्चों को वापस आके स्कूलों में एडजस्ट करवाना है और उसको उसकी उसने घर परचेज करना है या उसने गाड़ी खरीदनी है या उसने कोई भी जो उसका जो स्पाउस है उसको आपने नौकरी दिलवानी है देर कुड बी सो मेनी थिंग्स विच आर रिलेटेड विद असिस्टेंस विद नॉन वर्क फैक्टर्स सो इफ द ऑर्गेनाइजेशन टेक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असिस्टेंस विद द नॉन वर्क फैक्टर्स तो जो रिपेट्रिएशन का प्रोसेस है वो एम्प्लॉय के लिए स्मूथ हो जाएगा और उससे फिर आपका एक न्यू बैलेंस्ड और इंटेग्रेटेड ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो है वो डेवलप होगा जिसकी वजह से आपके एम्प्लॉय जो हैं वो दे वुड बी मोटिवेटेड टू वर्क ऑन इंटरनेशनल असाइनमेंट्स एंड दे वुड बी मोटिवेटेड टू ब्रिंग बैक यूजफुल नॉलेज विच कुड बी एक्सप्लॉयटेड इन द होम कंट्री एंड द ऑर्गेनाइजेशन can learn and develop from the international experiences of their expatriates